ഹലോ ഇവനുവൻ എല്ലാവർക്കും സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഹൺഡ്രഡ് എബോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ വിവരം എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലൊന്നും പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെളിയിലൊക്കെ കൊറോണ ഒക്കെ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുക്കിങ്ങിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന കറിയുടെ പേര് ചെമ്മീൻ കറി എന്നാണ് ചെമ്മീന് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഉള്ള കറിയാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചെമ്മീൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരിവേത് ഒരിടത്തരം സവാള പകുതി തക്കാളി നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് സവാള ഞാൻ വറവിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം പുളി നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ പുളി കുതിരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് തലയും കൂടി ഉൾപ്പെടെയാണ് തലയും ഉടലും ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ ഈ തല ഉണ്ടല്ലോ അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത തവണ പ്രോൺസ് കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ തല കൂടി എടുത്ത് നോക്കണം ഈ തല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തല ചൂമ്പി തിന്നാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ മൂന്നും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരുഞ്ചീരകം ആദ്യം ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് പെരുഞ്ചീരകവും സവാളയും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിരവേദം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചുമന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിന് വരെ കരിയാൻ പാടില്ല കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കരിക്കരുത് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും കാണില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടല്ലോ പകുതി മൂത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം കണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മൂന്ന് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി അര സ്പൂണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതും കരിയരുത് ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയിട്ട് ഒരു വേറെ സ്മെല്ല് വരും ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം കൂടി കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു കറിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻചട്ടി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവകൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് അരിഞ്ഞതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാളയുടെ ഒപ്പം തന്നെ
കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇല്ലാതെ ഒരു കറിയും അത്ര കൊള്ളുകയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം സവാള വഴണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് ഇതിൽ ചേരണമെന്നില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴട്ടി എടുത്താൽ മതി തക്കാളി ഇതിൽ ചേർന്നിട്ട് തക്കാളി കുറച്ച് വഴണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന അരപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത അരപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് നമ്മൾ ആ അരപ്പും ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നെ വഴട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാരണം ഈ കറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പണ്ടുള്ള അമ്മമാർ വെക്കുന്ന കറിക്കൊക്കെ നല്ല ഒരുമാതിരി ബ്രൗൺ കളർ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ലേശം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തെളിയും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കറിക്കുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ മസാല എല്ലാം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ട് കറിയിലെ വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാല ഒന്നും കട്ട പിടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കിടക്കരുത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന പുളി ഉണ്ടല്ലോ കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നത് അത് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ആ മൂന്ന് കഷ്ണം പുളി ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കുക നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നേണ്ട നല്ലപോലെ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രോൺസ് കഴുകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പ്രോൺസ് നല്ലപോലെ ഒലച്ച് കഴുകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒലച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ് ചുമ്മാ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതി വലിയ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് പ്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ള് അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇനി വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താലേ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കറി കുറുകി പറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ മാത്രമല്ല ഭംഗി ടേസ്റ്റ് നല്ല അപാര ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്നാണ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രധാന അംഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രധാന അംഗം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏരിയയുള്ള കറിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പറാണെങ്കിൽ പുള്ളി അംഗ്യം കാണിക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ അംഗ്യം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോറ് കഴിച്ചാൽ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കണം ചോറിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറി ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഇന്നലത്തെ നത്തോലി പറ്റിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടമുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഊ